ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு வீஸ் பஸ் கிரியேஷன்ஸ் சேனலில் நம்ம நோ கார்லிக் குருமா அல்லது கிரேவி தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து இட்லி தோசை சப்பாத்தி எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க இப்போ வாங்க இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் எந்த காய்கறிகள் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து ஒரே ஒரு கேரட் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு கத்திரிக்காய் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா அப்புறம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க குடமிளகா ஒரு அரை கொடை மிளகா நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பீன்ஸ் வந்து ஒரு பிடிச்சபடி பீன்ஸு உருளைக்கிழங்கு இருந்தால் நீங்கள் உருளைக்கிழங்கும் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து என்ன ஸ்பெஷல்னா நம்ம வந்து பூண்டே வந்து சேர்க்க போகிறது கிடையாது அதுதான் வந்து இந்த குருமாவோட ஸ்பெஷல் பட் ஆனால் வெங்காயம் வந்து நம்ம சேர்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ வாங்க இதை நம்ம வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து அரைக்க தேவையான பொருட்கள்லாம் இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து நான் ஒரு இன்ச்சு அளவு இஞ்சி எடுத்திருக்கேன் சோம்பு ஒரு அரை டீஸ்பூன் பச்சை மிளகா ஒன்றே ஒன்று எடுத்திருக்கேன் முந்திரி பருப்பு வந்து ஒரு அஞ்சு முந்திரி பருப்பு நான் வந்து முன்னாடி ஊற வச்சுருக்கேன் ஸோ அப்புறம் தேங்காய் துருவல் தேங்காய் துருவல் வந்து நம்ம இவ்வளவும் சேர்க்க போகிறது கிடையாது நான் உங்களுக்கு வந்து அரைக்கும் போது எவ்வளோ சேர்க்கணுங்கிறத சொல்கிறேன் ஸோ அவ்வளோதான் அரைக்கிறதுக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து தாளிக்கிறதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ்ன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இது மூணும் தான் நம்ம வந்து மசாலா வந்து தாளிக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ வாங்க இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து மிக்சி ஜாரில் தேங்காய் துருவல் ஒரு மூணு ஸ்பூன் வந்து எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து இந்த ஸ்பூனால் மூணு ஸ்பூன் போடுறேன் நான் எடுத்து வச்சுருக்கிற இந்த காய்கறி இந்த அளவு தேங்காய் முந்திரி பருப்பு போதும் ஸோ நீங்கள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கூட வெஜிடபிள்ஸ்லாம் சேர்த்திங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம இதில் ஊற வச்ச அந்த முந்திரி பருப்பையும் சேர்த்து நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து நல்லா நைஸ் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கோங்க இப்போ நம்ம அரைச்சாச்சு இதை வந்து தனியாக ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ இஞ்சி பச்சை மிளகா இந்த அரை டீஸ்பூன் சோம்பு அது எல்லாத்தையுமே நம்ம அரைச்சிக்கலாம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க நல்லா வந்து டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு ரொம்ப இந்த மசாலா வாசனையும் இருக்காது சில பேருக்கு இந்த மசாலா வாசனை பிடிக்காது அவங்களுக்குலாம் வந்து இந்த குருமா ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த இஞ்சி பச்சை மிளகா சோம்பு அரைச்சாச்சு இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் வந்து இப்போ ப்ரெஷர் பேனில் தான் வந்து டைரெக்டாக பண்ண போகிறேன் இப்போ ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு ப்ரெஷர் பேன் வச்சுக்கோங்க அதில் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் நெய் விட்டுருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெயும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ இதில் வந்து அந்த ஏலம் கிராம்பு பட்டை அது ரெண்டு அது மூணையும் வந்து தாளிச்சுக்கலாம் ஸோ இதை வந்து நல்லா ஒரு பரட்டு பரட்டிட்டு நம்ம வந்து இந்த காய்கறிகள் எல்லாத்தையுமே ஒன்று ஒன்றா சேர்த்துடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து வெங்காயம் தக்காளி இதெல்லாம் வந்து சேர்த்து நல்லா வதக்கிங்க வதக்கிக்கோங்க அப்புறம் நம்ம அந்த மற்ற வெஜிடபிள்ஸ்லாம் ஒன்று ஒன்றா வந்து சேர்த்துடலாம் ஸோ என்னோடய பச்சை மிளகாயில் வந்து காரம் இல்லை ஸோ அதனால் நான் வந்து ரெண்டு பச்சை மிளகாய் வந்து அரைக்கிறதுக்கு ஒன்று அப்புறம் தாளிக்கும் பொழுது ஒன்று சேர்த்துருக்கேன் இஞ்சியில் வந்து நல்லா காரம் இருக்கும் ஸோ அதனால் குருமா வந்து ரொம்ப காரமும் இல்லாமல் ரொம்ப நல்லா இருந்தது குருமா ஸோ இப்போ நம்ம வந்து எல்லா காயும் ஒன்றுன்னா சேர்த்துடலாம் ஸோ வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதக்கிட்டு மற்ற காய்கறிகள் எல்லாமே நீங்கள் ஒன்றுன்னா சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க நீங்கள் வந்து வேணும்னா இந்த காய்கறிகள் எல்லாம் தனியாக உப்பு போட்டு வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து இந்த அரைச்ச பேஸ்ட் எல்லாம் சேர்த்து கொதிக்க விட்டு அந்த மாதிரி அப்புறம் அந்த பட்டை கிராம்பு எல்லாத்தை தா தாளித்து கொட்டி அப்படியும் பண்ணலாம் ஸோ நான் வந்து இந்த மாதிரி ப்ரெஷர் பேன்லேயே டைரெக்டாக பண்ணுறேன் இப்போ வந்து நம்ம இந்த இஞ்சி பச்சை மிளகா சோம்பு பேஸ்ட்டு அதை வந்து சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு அந்த மிக்சி ஜாரையும் அப்படியே வந்து கழுவி அதில் சேர்த்துக்கோங்க அந்த தண்ணியை ஸோ இது வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நம்ம மூடி வைப்போம் தேவையான உப்பு வந்து சேர்த்துருங்க இப்போது ஸோ உப்பு வந்து நம்மளோட இஷ்டம்தான் எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அந்த ப்ரெஷர் பேனோட லிட்டை போட்டு மூடி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே விட்டுருவோம் வெயிட்லாம் போட வேண்டாம் ஸோ இந்த காய் வந்து நல்லா வேகணும் அதுக்காக தான் ஒரு டூ மினிட்ஸ் மூடி வைக்கிறோம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இதை வந்து நல்லா வெந்தெடுத்து இப்போ வந்து நம்ம முந்திரி பேஸ்ட்டு அதையும் வந்து சேர்த்து தேவையான தண்ணியும் விட்டு ப்ரெஷர் பேனோட லிட்டை போட்டு மூடி சவுண்டு விட்டு இறக்க போகிறோம்
ஸோ குழந்தைங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஏதாவது சப்பாத்தி தோசை இதுக்கெலாம் வந்து கொடுக்கலாம் ஏன்னா நிறைய காய்கறிகள் வந்து சேர்த்துருக்கிறதுனால ஹெல்த்தியும் கூட ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து இந்த கிரேவி வந்து ரொம்ப பிடிக்குங்க இதில் வந்து மெயினாக நம்ம வந்து பூண்டே வந்து சேர்க்கலை ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ வந்து தேவையான தண்ணியும் சேர்த்தாச்சு ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி நான் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இதை வெயிட்டு போட்டு ஒரு மூணு விசில் விட்டு நம்ம இறக்கிக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதாங்க இப்போது காயெல்லாம் வந்து குருமா சூப்பராக ரெடியாக எடுத்து இப்போ எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ சூப்பராக ரெடியாக எடுத்துங்க நம்ம கிரேவி நல்லா அந்த அரோமா சூப்பராக வருது நீங்கள் வந்து இந்த இஞ்சி பச்சை மிளகாய் சோம்பு அரைக்கும் பொழுது கொஞ்சமாக ஒரு கொத்தமல்லியும் சேர்த்து அரைச்சி நீங்கள் வந்து இதில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் என்கிட்ட கொத்தமல்லி இல்லாததுனால நான் சேர்க்கலை இப்போ நான் கொஞ்சோண்டு கருவேப்பில் மட்டும் சேர்த்து குருமாவை வந்து ஒரு பவுலில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த ரெசிபியை வந்து நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸையும் ஃபீட்பேக்கையும் கண்டிப்பாக போஸ்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் இதுக்கு முன்னாடி நோ கார்லிக் நோ ஆனியன் குருமா அல்லது கிரேவி வந்து நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அதுவும் போய் பாருங்கள் ஸோ இதே மாதிரி நிறையா வ்ளாக்ஸ் அதுக்கப்புறம் பியூட்டி டிப்ஸ் ஷாப்பிங் ஆர்கனைசேஷன் இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் நான் அவங்களை மீட் பண்ணுறேன் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற நியூ அப்டேட்ஸை நீங்கள் உடனே பார்க்கலாம் தேங்க்யூ வெரி மச் பாய